ছাত্র এবং যুব আন্দোলনের বর্তমান এবং প্রাক্তন সেনানীরা এবং অতি অবশ্যই আজকের এই স্মরণ অনুষ্ঠানে আগত সকল ছাত্র সংগঠকরা প্রথমেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে রক্তিম অভিনন্দন জানাই অভিবাদন জানাই আমাদের যে তিনজন পূর্বসূরির উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই স্মরণ সভার আয়োজন কমরেড সুব্রত মুখোটি কমরেড মানব মুখার্জি এবং কমরেড অনির্বাণ হাজরার গতি কবি জীবনানন্দ দাস তার মানুষের মৃত্যু হলেও কবিতায় লিখেছিলেন মানুষের মৃত্যু হলেও তবুও মানব থেকে যায় অতীত থেকে আজকের মানুষের কাছে প্রথমত চেতনার হিসাব নিতে আসে মানুষ মরণশীল কিন্তু মৃত্যুর পরও মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজকর্মের মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনা তাদের ভাবনা তাদের সৃজন এবং তার পাশাপাশি রাস্তার লড়াইয়ে প্রত্যেক দিন তাদের সংগ্রামের ব্যারিকেড গড়ে তোলা তার মাধ্যমেই তারা আমাদের সাথে পথ হাঁটেন তাই যে কোনো মানুষের স্মরণের প্রধান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায় তার জীবন আদর্শ প্রতিনিয়ত আমাদের চলার পথে অনুশীলন করা এবং তার বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের লড়াই সংগ্রামকে আরও দৃঢ় এবং আগামীর পথে দ্রুত ধাবিত করার মাধ্যমে কমরেড সুব্রত মুখুটির সম্পর্কে আমার জানা প্রধানত আমাদের অগ্রজদের কাছের বিভিন্ন কথা থেকে কমরেড মানব মুখার্জির সাথে পরিচয় হয়েছিল তার লেখনী এবং তার দুর্দান্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বেশ ছোটবেলাতেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে যখন যুক্তি দর্গের অনুষ্ঠানগুলিতে আজকের দিনের বেশি শক্তি বা গলার জোরকে যখন অত্যন্ত মিষ্ট কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে যুক্তির দ্বারা থামিয়ে দিতেন তার মাধ্যমে একটা মুগ্ধতার আবেশও তৈরি হয়েছিল তখন থেকে কমরেড অনির্বাণ হাজরা অনির্বাণদের সাথে রাজ ছাত্র রাজনীতি শুরুর সময় কিছুদিন আলাপ হলেও সরাসরিভাবে তার সাথে ছাত্র রাজনীতির সময় একসাথে পথ চলা অতটাও হয়ে থাকে কিন্তু প্রধানত তাদের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং আমাদের পূর্বসূরীদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে আমাদের জানা তার মাধ্যমেই আমাদের আগামী দিনে তাদের স্মৃতি এবং তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন হবে গতকাল রাতেও পুরুলিয়ার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের অন্যতম সংগঠক কৃষ্ণপদ টুডু রাজ্যের ফ্যাসিবাদী শাসকদের গুলিতে আক্রান্ত হয়েছে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে আমরা যখন প্রতিনিয়ত আমাদের ছাত্র সংগঠনের কাজ করতে যাচ্ছি তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট হতে পারে কলেজের অভ্যন্তরে হতে পারে হতে পারে কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সদস্য সংগ্রহের অভিযান বিভিন্ন সময় আমাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে সেই আক্রমণ যখন আমাদের উপর নেমে আসে প্রতিনিয়ত আমাদের লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ থেকে আগামী পথে এগিয়ে যেতে হয় উনিশশো সালের বারোই আগস্ট লক্ষ্ণৌয়ের গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল থেকে শুরু হওয়া সেই ঐতিহ্য পরবর্তীকালে সেই উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব এসে পড়েছিল একটা প্রজন্মের কাছে সেই প্রজন্মের কাছে সেই সময় একদিকে সংকীর্ণতাবাদ তার পাশাপাশি সংশোধনবাদের কানা গলিতে যখন বাম ছাত্র আন্দোলন প্রত্যেক দিন ঠক্কর খাচ্ছে তার সামনে সেই সময় প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের এই দেশ এবং রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনকে সঠিক পথের দিশা দেখানো সেই সময় একদিকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস প্রত্যেক দিন আঘাত নেমে আসছে তার তার সেই সময়ের মধ্যেই সত্য যাতে সেই সংগঠনকে প্রত্যেক দিন আগলে রাখা এবং তাকে প্রত্যেক দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার পরবর্তীতে যখন সেই আধার রাত্রি কেটে দিনে দিনে আলোর রসনায় ফুটে উঠছে সেই সময় আমাদের রাজ্যের মাটিতে সেই সংগঠনকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন বামপন্থী সরকারকে কাজে লাগিয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়া এবং ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আরও দ্রুত আন্দোলন করা এটাই ছিল সময়ের কর্তব্য আর সেই প্রজন্মের জন্য সেই প্রজন্মের মধ্যে একজন উজ্জ্বল মুখ ছিলেন কমরেড সুব্রত মুখোটি আজকের দিনে প্রত্যেক দিন আক্রমণের সময় তার প্রতি আমাদের স্মরণাপন্ন হতে হয় আমরা যখন এই স্মরণ অনুষ্ঠান করছি দুদিন আগে আর আর এস এসের প্রধান মোহন ভগবান অর্গানাইজারের কাছে তিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন আর সেখানে তিনি বলছেন আমাদের দেশের হিন্দুরা এখন লড়াইয়ের মেজাজে আছে আর লড়াইয়ে থাকলে সব সময় আগ্রাসী মেজাজে আমাদের থাকতে হয় তার পরিণাম দেখছি আমরা সর্বত্র আমাদের এই দেশের মাটিতে আমরা দেখছি এই স্মরণ সভা যখন আমরা অতিক্রান্ত করছি সেই সময় ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরায় দাঁড়িয়ে 
অজস্র খ্রিস্টান পরিবারের উপর আক্রমণ হয়েছে তার জন্য তাদের শিশুরা এলাকায় স্কুলে যেতে পারছে না সরকারি আশ্রয় শিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে এই সময় দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশের স্কুলে মোহাম্মদ ইকবালের গাওয়া গান প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে গাওয়ার অপরাধে উর্দু শিক্ষককে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমাদের দেশের এই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি আর ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে গত দুদিন আগে আমরা পালন করেছি মাস্টার দা সূর্য সেনের আত্মবলিদান দিবস সেই মাস্টার দা সূর্য সেনরা আগামী সময় যখন আমরা পালন করব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক দিন আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দিয়ে গেছেন এ ভারতবর্ষ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন আজাদিন ফৌজ গঠন করেছেন তার কমান্ডার হতে পারেন মোহন সিং তার সাথেই থাকেন রুস্তম জামান কিয়াবিরা তার সাথেই থাকেন বলজিৎ সিং ধিলোরা এটা আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের এই ভারতবর্ষের মাটিতে মাস্টার দা সূর্য সেনকে রক্ষা করেন আসাদুদ্দিন তার চাষি আর মাস্টার দা সূর্য সেনকে ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দেন নেত্র সেন এটা আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে বিশ্বাসঘাতকের কোনো দিন ধর্ম বর্ণ জাত হয় না আমাদের ভারতবর্ষ গত দুদিন আগে এই হল থেকে দু কিলোমিটারের মধ্যে এই কল্লনী তিরোত্তমার ক্রিকেটের মহান নন্দন সেখানে যখন মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং শ্রীলঙ্কা ভারতবর্ষের হয়ে পেস আক্রমণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন যারা মোহাম্মদ স্বামী মোহাম্মদ সিরাজ তার সাথে উন্নান মালিক তিনজন মুসলমান ঘরের সন্তান এটা আমাদের ভারতবর্ষ আর এই ভারতবর্ষের পক্ষে লড়াই করে গেছেন মানব মুখার্জিরা যখন আমাদের এই দেশের মাটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান আর সেই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের এই কলকাতা শহর জুড়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রচার প্রত্যেক দিন যখন আমাদের এই পৃথিবীর মাটিতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলছে সেই সময় সমাজতন্ত্রের পক্ষে বেতন রেখে একই সাথে সাথে আমাদের এই দেশের মাটিতে চরম দক্ষিণ পন্থাকে প্রতিরোধের দিশা দেখি গেছেন গভর্নমেন্ট মানব মুখার্জিরা একদিকে যেরকম তারা মতাদর্শের শান দিয়েছেন সেই শানিত মতাদর্শ প্রত্যেক দিন বাস্তবের মাটিতে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন এটা ছিলেন কমরেড মানব মুখার্জিরা আজকের এই অন্ধকার সময় প্রত্যেক দিন আমাদের তাদের স্মরণাপন্ন হতে হয় আমরা যদি দেখি কমরেড অনির্বাণ হাজরার কথা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক দিন প্রতিবাদ আমাদের সামনে হাজির করে আমাকে আমাদের মতো থাকতে দাও আর সেখানে দাঁড়িয়ে এসে ফাইরাই বলে আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে তারা বুকের মাঝে বিশ্বলোকের বাবি সারা আর সেই আহ্বানে যারা সায়া দিয়েছিলেন সেই আহ্বানে যারা পথ দেখিয়েছিলেন আজকের দিনে কেরিয়ার অ্যাম্বিশনের যুগে যারা দেখিয়েছিলেন সমাজের চিকিৎসা কিভাবে করতে হয় তার একজন উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন ডাক্তার হাজরা সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন প্রত্যেক দিন আমাদের কেরিয়ার ওরিয়েন্টেশন শেখানো হচ্ছে আমাদের মনে থাকবে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পথের দাবি উপন্যাস সেখানে দাঁড়িয়ে সব্যসাচী মল্লিকরা ডাক্তার দা হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন আর সেই ডাক্তার দা ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের নেতা আর আমাদের ডাক্তার দা অনির্বাণ হাজরা অনির্বাণ হাজরার প্রতি আমাদের স্মৃতির টান আরও কিছুটা বেশি কারণ যখন প্রথম এস এফ আই সদস্য হয়েছি সেই সদস্যের নিচে যেমন সম্পাদক সভাপতি হিসাবে সায়নদা গৌরতর স্বাক্ষর ছিল তার পাশাপাশি প্রথম যখন ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি তার সম্পাদকের নাম ছিল কমরেড অনির্বাণ হাজরা সেই কমরেড অনির্বাণ হাজরার সম্পর্কে জানা সায়নদা শুভদা যাদের হাত ধরে রাজনীতিতে আসা তারা সেই সব তাদের থেকে যতটা জানতে পেরেছি কমরেড অনির্বাণ হাজরার মতো সংগঠক বা রাজনীতিবিদ হয়তো সেই সময় আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু কমরেড অনির্বাণ হাজরা ছিলেন একজন অতুলনীয় মানুষ আজকে যখন বাম ছাত্র রাজনীতিতে আসছি তখন প্রত্যেক দিন আমাদের ভালো মানুষ হওয়ার অনুশীলন করতে হয় এর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি সেই সময় প্রবল ছোড়ো সময় আমাদের এই রাজ্যের মাটিতে যখন পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছে সেই সময় দাঁড়িয়ে প্রভু জগবন্ধু বলেন সভ্যস্থা করার সময় শুভজিৎ যে কথা বলছিল সকল কলেরা শহীদের মৃত্যুবরণ করছেন আর সেখানে দাঁড়িয়ে প্রভু জগবন্ধু কলেজেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছে এস এফ আই আর আমরা যদি এখনও দেখি গতকাল দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী দিনে হয়তো আমাদের রাজ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে আর সেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেকটা কলেজে বিরোধীদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করা সেটাই হবে সেবাইয়ের এই সময় কর্তব্য আর সেটাই হবে কমরেড অনির্বাণ তাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের আসল শ্রদ্ধার্ঘ আমাদের ভালোবাসা নিবেদন প্রত্যেক দিন আমাদের তাদের স্মরণাপন্ন হতে হয় নামলে আঘাত শরীর মনে নামলে আঘাত শরীর মনে মানব চেতন জাগায় প্রাণ বদলে দেওয়ার সুব্রততে লড়াই চলুক অনির্বাণ লড়াই চলুক অনির্বাণ কমরেড সুব্রত মুখর্জি লাল সেলাম কমরেড মানব মুখার্জি লাল সেলাম কমরেড অনির্বাণ হাজরা লাল সেলাম এখন এই স্মরণ সবাই বলবেন ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মহিল বিশ্বাস
গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না বলবে সবাই ওই যে পথিক তার শেখানো বান্না কমরেড সুব্রত মুকটি কমরেড মানব মুখার্জি কমরেড অনির্বাণ হাজরা এই তিনটি নাম আমরা যারা ছাত্র রাজনীতি করেছি তাদের কাছে ছিল অমলা আজ প্রথমে তিনজনের পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন এবং কমরেডদের ভারতের ছাত্র ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে জানাই সমবেদনা এবং আমরা এই সময় আমরা মনে করি বা সবসময় আমরা জানি মানুষ মরণশীল কিন্তু এই তিনজনের অকালে চলে যাওয়া আমাদের কাছে খুবই যন্ত্রণা তবু এই তিনজনকে যারা আমরা কাছ থেকে দেখেছি শিখেছি যাদের থেকে এই তিনজনের জীবন নিয়ে যদি বলা যায় সেই বলিউডের সেই বিখ্যাত ডায়লগটার মতো জিন্দেগি লম্বি নেহি বাড়ি হুনে চাই আজকে এই তিনজনকে যখন আমরা মনে করি প্রথম দুজন এই সুব্রত মুখর্টি মানব মুখার্জি আমরা যারা ভারতের আমি যখন হচ্ছে এসএফআই করতে এসেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই যদি মানব মুখার্জির কথা বলি আমরা যে কলেজে পড়তাম প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত এই কৌস্তবদা সায়নদীপদা এখানে উপস্থিত রয়েছে পরবর্তীকালে শুভ দ্বারা প্রত্যেক দিন ব্যতিব্যস্ত করে রাখতাম এবং সেই ব্যতিব্যস্ত করে রাখার পরে আমরা কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আমাদের ঠান ঠাঁই হতো কারণ বাড়িতে এত বকা বুকি খেতাম সুতরাং বাড়িতে যেতে পারতাম না এরকম ভাবেই এর বাড়ি ওর বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে কখন আমরা বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম সেখানেই অমরের মানব মুখার্জির সাথে আলাপ এবং এই বাম আন্দোলনের একটা অদ্ভুত জিনিস এই মানব মানব কাকু সুব্রত কাকু কখন দা হয়ে যায় এটা একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি আমাদের এবং সেখান থেকেই প্রথমেই এই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মনে পড়ে ওই ঘরে পৌঁছে তাদের তীব্র বকাগুলো এবং তারপর সেই মলম লাগানোর জন্য সুস্বাদু খাবারগুলোর কথা বারবার মনে পড়ে এবং নিজে হাতে খাওয়ার জন্য আমার এখনো পর্যন্ত কমের মানব মুখার্জিকে কমের বই থেকে চিনেছেন কিন্তু উনি ভালো রান্নাও করতে পারতেন এবং একজন খাওয়া দাও ভালোবাসতেন সাত চিরকাল আমার মনে থাকবে এবং খাদ্য রোগী দিচ্ছে আর সুব্রত মুকুটি যখন আমরা এসএফআইস করছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ দিয়ে যাচ্ছি হার্ডিং হোস্টেল দেখছি তখন মনে হয় বারবার সেই জেনারেশনের কথা যারা একদিকে ছাত্র পরিষদের তীব্র আক্রমণকে অগ্রাহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে তারা একজন দুজন করে যেমন আমরা এসএফআই যে স্লোগান দিই ইচ ওয়ান রিস টু টি টু ঠিক তেমনিভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজে থেকে তারা ক্যাম্পাসে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং এই এরাই আজকে যদি তিনজনকে আমরা মনে করি প্রথম দুজন কমের মানব মুখার্জি কমের সুব্রত মুখটি তারা এমন একটা প্রজন্মের অংশ যখন এস এফ আই তৈরি হচ্ছে বাড়ছে রোয়িং পিরিয়ডের অংশ কিন্তু তার সেখানেও দাঁড়িয়ে তারা তীব্র আক্রমণ তারা সহ্য করেছেন আর অন্যদিকে যখন কমের অনির্বান্দা অনির্বান্দা হচ্ছে সেই সময়ে ওই থিঙ্কিং পিরিয়ডের অংশ যখন আক্রমণটা মগজে তীব্র আক্রমণ হচ্ছে যখন আমাকে আমার মতো বাঁচতে দেওয়ার থিওরি চলছে যখন বারবার যখন তখন তৃণমূল নেই তখন বিভিন্ন রূপে ওই ইউরোপের পূর্ব ইউরোপের রঙিন বিপ্লবের মতো এখানেও স্বপ্নে মজবুত হয়ে কলকাতা বা আশেপাশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অরাজনীতির রাজনীতি চালু চালু করবার চেষ্টা করছে যারা যেখানে দাঁড়িয়ে পরবর্তী এই যে কমের মানব মুখার্জি বারবার যারা হচ্ছে বিকল্পের শব্দ দেখাতেন যখন উন্নয়নের যখন শব্দ দেখাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নকে ভাঙবার জন্য যে আক্রমণ যখন তীব্র হচ্ছে সেই সময় মগজের শান দেওয়ার জন্য কমের অনির্বাণ হাজরাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই তিনজনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা দাঁড়িয়েছে আমরা মনে করি যে এস এফ আই শুধুমাত্র বামপন্থী আন্দোলন নেতা তৈরি করে তা নয় এস এফ আই একজন যেমন আমরা গল্প করে বলি আমরা অন্য কনফারেন্সেও বলেছি এর নামের মতো সাংবাদিক তৈরি করে পিসাই নেতার মতো সাংবাদিক যেমন তৈরি করে একজন ভালো বিজ্ঞানী তৈরি করে অর্থনীতিবিদ তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে 
এই করোনার সময়ে কমরেড অনির্বাণ হাজরাদের যে কন্ট্রিবিউশন তা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের আদর্শ আমরা যেভাবে আমাদের এসএফআই তৈরি করে তার জন্য আমরা প্রত্যেকে প্রস্তুত হাজার হাজার অনির্বাণ হাজরা তৈরি হওয়ার জন্য এবং আমরা এই রেড ভলেন্টিয়ার্সের নামে আমরা সে কাজ করে আমরা দেখিয়েছি কমরেড এবং এই তিনজনের ক্ষেত্রেও যারা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে এস এফআই বলে বি আ কমপ্লিট স্টুডেন্ট সে বি আ কমপ্লিট স্টুডেন্টের প্রথম যে শব্দ অন্ধ দুটো রয়েছে তা হচ্ছে স্টাডি অ্যান্ড স্ট্রাগেল কমরেড মানব মুখার্জির লেখনই আমরা সবাই পড়েছি কমরেড অনিবানদার নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রামের যে অগ্রগতি আমরা জানি ঠিক তেমনিভাবেই কমরেড সুব্রত মুকুটি যখন আমরা এই জাসাত করলাম গোটা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে করলাম আমরা স্থানীয় যে নেতা স্থানীয় হচ্ছে আইকন তাদেরকে যখন আমরা গুরুত্ব দিয়ে কথা বলি আমরা ভুলব না চৈতন্য দেখতে নিয়ে সুব্রত মুকুটি রিসার্চ এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য যে আমরা এরা সবাই আমাদের পড়িয়েছে বিয়া শিখিয়েছে বিয়া কমপ্লিট স্টুডেন্ট হতে হতে এবং তাই আমরা মনে করি এই কঠিন সময়ে যারা দুটো আজকে আমরা যাতে স্মরণ করছি তারা দুটো পর্যায়ে নিজের মানুষ কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে তারা লড়াই করেছেন আক্রান্ত হয়েছেন তো আমরা সেই ধারা আমরা আজও বহন করে চলেছি এস এফ আই আজকে যারা রয়েছেন সেই ব্যাটন তাদের হাতে আমাদের সামনে কাজ অনেক প্রত্যেক দিন আমাদের গণতন্ত্র নিষ্পেষিত হচ্ছে প্রত্যেক দিন শিক্ষার অঙ্গন থেকে হাজার নয় লাখ নয় কোটি ছেলে মেয়ে শিক্ষার অঙ্গন থেকে চলে যাচ্ছে আর এই সময় দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ সব থেকে বেশি ছাত্রছাত্রী পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমোতে যায় এই দেশে আমরা বাস করি আর এই রাজ্যে যেখানে দাঁড়িয়ে বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল কমরেড মানব মুখার্জিরা যখন আমরা একটা সময় কথা বলতাম ন্যায় মিনিস্টার ছিলেন যখন বিকল্পের কথা বলতাম আমরা স্বপ্ন দু চোখের স্বপ্ন নিয়ে আমরা ভাবতাম আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজকে গোটা জাতি পায়ে মাইগ্রেন জাতিতে পরিণত হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় রয়েছি যখন পৃথিবীতে চর্চা চলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশে এখন গোশালা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে তাই পিছিয়ে যাওয়া নয় যদি আমাদের এগিয়ে যেতে হয় তাই শিক্ষা নিতে হবে আমাদের কমরেডদের থেকে আসুন সেই শিক্ষা নিয়ে এবং সেই শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের লড়াইটা কি রাস্তা আরও সুগম করি এটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আবার জানাই কমরেড মানব মুখার্জি লাল সেলাম কমরেড সুব্রত মুকটি লাল সেলাম কমরেড অনির্বাণ হাজরা লাল সেলাম ইনকলা জিন্দাবাদ এখন এই স্মরণ সবাই বলবেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক এবং সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন কমরেড কৌস্তব চ্যাটার্জি কমরেড সভাপতি বিমানদার নেতৃত্ব আমার ছাত্র বন্ধুরা প্রাক্তনীরা এই সায়নের সাথে আলোচনা করছিলাম অনির্বাণের কথা মানবদা সুব্রত মুখী তাদের কাছ থেকে অনেক শিখেছি অনেক আমি বলবো না সময় নেব না কারণ সেই ব্যাপারে অন্যরা বলবেন অন্য বক্তারা বলবেন আমার মনে করে দু হাজার ছ সাল আমাদের রাজ্যের ইয়াংয়েস্ট ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাণ হাজরা এবং সবচেয়ে ছোট ক্যান্ডিডেট কম বয়সে প্রার্থী হয়েছিলেন এবং একশো তেরো ভোটে হেরে গিয়েছিলেন দু হাজার ছ সালে অনির্বাণের বাড়িতে সায়নার আমি নির্বাণ এন্টার হওয়ার পর অনির্বাণের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি কথাটা বলবো না বলে খুব জরুরি তো অনির্বাণের বাড়িতে গিয়েছিলাম তো অনির্বাণের বাড়িতে দুটো ঘর মাটির ঘর অনির্বাণের বাড়ি অবধি কোনো কিছু যেত না ভ্যানও যাওয়া খুব কঠিন ছিল আলপথের মতো খানিকটা একটু কংক্রিট ছিল তারপর ভাঙা ছিল তার অনেক পরে অনির্বাণ আমরা তখন ছাত্র ফেডারেশন থেকে বিদায় নেব ওই সময় অনির্বাণ এদের বিয়ে তো অনির্বাণ দুদিন আসছে না তা আমি আর সাহেব মজা করে জিজ্ঞেস করছি আসছিস না কি ব্যাপার বলছি একটা ঘর করছি একটা ঘরই প্রথম আমাদের বাড়িতে ইটের ঘর হচ্ছে ওর বাবার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল আমি কথাটা বলবো আজকে আজকের দিনে খুব প্রাসঙ্গিক সাতবারের এম এলএ হারান হাজরা সাতবারের সাকরাইলের এম এল মাটির বাড়িতে থাকতেন আর আমাদের সাথে যখন আলাপ হয়েছিল তখন আমাদের একটা কথা বলেছিলেন যে তোমরা তো রাজনীতি করবে কিছু নেওয়ার জন্য নয় কিছু দেওয়ার জন্য রাজনীতি করো 
আমি সারা জীবন কিছু দেওয়ার জন্য রাজনীতি করেছি অনির্বাণ হাজিরা অনির্বাণ আমাদের বালি কনফারেন্সে এডিটারের দায়িত্ব পালন করেছিল এত ভালো ব্যবহার কমরেডদের সাথে মিশতে পারত যে কোনো ব্যাপারে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আমি বা সায়নদীপ বলেছি যখন ছুটে গেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছে আর তার আগে একটা ফেজ আছে যে ফেজটা আমরা জানি না অরিবাণের সঙ্গে সেটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক কলেজের আন্দোলন আমার মনে আছে সে সময় সূর্যদা মন্ত্রী ছিলেন অনির্বাণ এবং অনির্বাণের একজন সিনিয়র ছিল আজকে আমি স্টেট না জানি না অরিন্দমদা গোটা রাজ্যের হোমিওপ্যাথি আন্দোলন হোমিওপ্যাথির সমস্যা প্রতিনিয়ত গোটা রাজ্যের হোমিওপ্যাথি কলেজগুলোকে কোয়ার্ডিনেট করা এবং সমস্ত সমস্যাটাকে সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া এই কাজে অনির্বাণ কলেজের ভোটে জিতে জেনারেল সেক্রেটারি ছিল ভোটে না জিতে না এই যে হোমিওপ্যাথি কলেজেও পড়তো তারপরে নেতৃত্ব দিয়েছে আমি সুব্রত মুখুটির সাথে কাজ করিনি কিন্তু আমার আলাপ ছিল যখন নদিয়া গেছি দিনের পর দিন কথা হয়েছে আর শেষে মানবদার কথা আমি বলছি যে আমাকে পার্টির সর্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কথা প্রথম যিনি বলেছেন তার নাম মানব মুখার্জি যার লেখা থেকে যার বক্তৃতা দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে যার বক্তৃতা শুনতাম এরকম অনেক হয়েছে যে রাস্তায় বক্তৃতা দিচ্ছি আগের দিন মানবটা যা বলেছে সেটা শুনে বলার চেষ্টা করছি অনেক কিছু শিখছি অনেক কিছু কিভাবে কমরেডদের সাথে অল্প বয়সী কমরেডদের সাথে মিশে যাওয়া যায় এক একটা লিফলেক আমার পুরনো লিফলেক মানবদার পুরনো বাড়িতে আমি নতুন বাড়িতে যাইনি পুরনো বাড়িতে দিনের পর দিন গেছি সেই সময়কাল লিফলেক পরে কলল্লার কাছে সেই লিফলেক নিয়ে হচ্ছে পড়েছি সেই সময় কালকাটা ইউনিভার্সিটির লিফলেক একটা লিফলেক পনেরো কোটিটা লাইন আগুন ছড়িয়ে কাজে আমি আমার কথা দীর্ঘ করব না আমি শুধু আপনাদের বলবো যে কেন আমরা স্মরণসভা করি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের লিডারশিপ নেতৃত্ব যারা আছেন তারা বলবেন আমরা স্মরণসভা করি তার কারণ এই সময় দাঁড়িয়ে নয় উদারনীতির যে রাজনীতি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে রাজনীতি আমাদের রাজ্যে তার বিরুদ্ধে আর সাম্প্রদায়িক যে রাজনীতি তার বিরুদ্ধে আমাদের অল্প বৈশিক ছাত্রদের কাছে পৌঁছতে হবে আমার শেষ কথা আমি স্মরণ করব তিনজনকেই আমার শেষ কথা বিকল্প এখন একটাই আমাদের ক্যাম্পাসে পৌঁছতে হবে অনির্বাণ একটা স্লোগান লিখেছিল বিশ্বাস করবো যে কথা বলে আমরা বাইরে ছিলাম সাইনদীপ আর আমি কলকাতায় ছিলাম না আমরা দেশেরও বাইরে ছিলাম সৌভিকের চোখটা চলে গেল আশুতোষ কলেজে একই দিনে একই দিনে সকালে সৌভিকের চোখ চলে গেল আর স্বপন খুন হয়ে গেল হাওড়াতে কত তারিখ ষোলোই ডিসেম্বর দু হাজার দশ আমরা তার তো অনেকদিন বাদে ফিরেছিলাম তো অনির্বাণ আমাদের ওখানে ফোন করেছিল আমাদের একটা ফোনের যোগাযোগ ছিল বাইরে থেকে তো অনির্বাণ একটা লাইন লিখেছিল যে স্বপনকে তো মারলি তোরা স্বপ্নটাকে পারবি মারবি যত বাড়বে মিছিল মার কত মার মারবি কাজে আমাদের কাজ এই সময় কাজ কঠিন কাজ সৃজনরা হয়তো বারবার বলছে আমি এই স্মরণসভা গুলোকে বলছি ক্যাম্পাসে ফিরে যেতেই হবে ক্যাম্পাস ঢুকতে হবে আমি তিনজন আমার নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শেষ করবো অনির্বাণদার সময় ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড কৌস্তবদা সায়নদীপদা কৌস্তবদা বলেছেন এখন আপনাদের সামনে বলবেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কমরেড সায়নদীপদা সভাপতি মণ্ডলী বিমানদা সহ নেতৃত্ব আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আমি প্রথমেই আমার আমাদের এই তিনজন প্রয়াত নেতৃত্ব তাদের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং মানবদা আমাদের প্রজন্মের কাছে নেতা তাই তার স্মৃতিচালনা করা পুস্তক যেভাবে বলছিল এটা আমাদের পক্ষে কঠিন অন্য বক্তারা যারা রয়েছেন মূলত মানবদার যারা সহকর্মী আমি মনে করি যে তারাই মানবদাকে অনেক ভালোভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন বা স্মৃতিচালনা করতে পারবেন কিন্তু মানবদা সম্পর্কে যে কথাটা আমার একটু বলতে ইচ্ছা করছে সেটা হলো মানবদা আমাদের কাছে একজন লোভনীয় নেতা এই লোভনীয় শব্দটা কেন ব্যবহার করব যে একজন নেতৃত্বের একই সাথে ধারালো লেখা ধারালো কথা এবং ধারালো মাথা তিনটি সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এই মানবতাকে না দেখলে আমরা অন্তত জানতে পারতাম না যে কোনো রাজনৈতিক বিষয় এত গভীরতা শুধু গভীরতা না সেই গভীরতাকে প্রকাশ করার ব্যক্ত করার যে অসাধারণ দক্ষতা এই ক্ষেত্রে মানবতা আমাদের কাছে একটা অনন্য করণীয় এটা ঠিক যে আমরা সবাই মানবতা হতে পারব না কিন্তু এই যে রাজনীতির বিষয়ে গভীর চর্চা এটা আমাদের মনে হয় সবার এই সময় দাঁড়িয়ে করা উচিত না হলে যে চ্যালেঞ্জগুলো এই সময় কেন আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে কোন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ অন্য বক্তার আছেন তারা বলবেন সেই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের যে দক্ষতা অর্জন করা দরকার না হলে পা পড়ে যাবে স্লিপ কেটে যাবে 
সেই দক্ষতা অর্জন আর ওই জায়গায় দৃঢ় অবস্থানে থাকা তার জন্য এই গভীর চর্চাটা আমাদের সবার করা দরকার খাওয়ার কথা বলছিল আরসালামের যে রোলটাও দারুণ খেতে হয় মানুষটা না খাওয়ালে হয়তো জানতে পারতাম না কালীগঞ্জ থেকে ফেরার পথে সেই অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল কোনো সুব্রত মুখুটি স্বাভাবিকভাবে কাজের পরিধি বা বয়সের সীমাবদ্ধতা সবটা মিলিয়ে সেই গভীর পরিচয়ের সুযোগ ছিল না একদিন এস ভাই অফিসের বেঞ্চে বসে রয়েছি নিজেই এলেন আলাপ করলেন যদিও তার নাম আমরা অনেক আগে থেকেই শুনেছি শুনেছি দুর্ধর্ষ এবং অনবদ্ধ একজন সংগঠক ছিলেন গণের সুব্রত মুখুটি আরও ভালোভাবে অন্যরা বলতে পারবেন আমাদের সেই ধরনের সংগঠক হয়ে তোলবার জন্য নিজেদেরকে প্রতিদিন প্রচেষ্টা করতে হবে আর কমরেড অনির্বাণ হাজরা আমি বলতে পারি ও আমাদের সহকর্মী ছিল আমার উৎসবে অকাল প্রয়াণ শব্দটাও আমার মনে হচ্ছে অনির্বাণের ক্ষেত্রে অনেকটা লঘু হয়ে যায় যেদিন দাঁড়িয়ে এই খবরটা পাই প্রথম প্রতিকূল ফোন করে ওই ছশো দিন সেদিন অতিক্রম করছে চাকরি প্রার্থীদের তাদের মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম কার্যত একটা বজ্রপাতের মতন এই খবরটা এসে পৌঁছায় যে অনির্বাণের মৃত্যু হতে পারে প্রয়াত হতে পারে এই বয়সে যাই হোক বালি থেকে অনির্বাণ আমাদের সহকর্মী এডিটার হিসাবে কাজ করলো ক্রমশ যেভাবে রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো তার পিছনে একটা অন্যতম কারণ দীপ্ত যেটা বলছিল অসাধারণ ব্যবহার এত ভালো ব্যবহার সবার মন জয় করার যে ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশ করবার দক্ষতা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতো ছাত্র এলে বাড়ি থেকে রেগুলার আসতো ছাত্র সংগ্রাম নিয়মিত পাবলিশ করতো আবার একজন চিকিৎসক হিসাবে বহু দুস্থ মানুষকে কলকাতায় চেম্বার ছিল হাওড়ায় চেম্বার ছিল সেই দুস্থ মানুষগুলোকে অকাতরে সেবা প্রদান করা বিনামূল্যে সেই দায়িত্ব সমানভাবে অনির্বাণ পালন করেছে একদিকে ছাত্র সংগ্রাম আর একদিকে এই মানুষের প্রতি দায়িত্ব এটা বলছিল যে করোনার সময় কাজের জায়গা পেশাগত জায়গাটা অনেকটা দূরত্ব হয়ে যায় হয়ে গেছিল পরবর্তীতে কিন্তু যোগাযোগটা নিয়মিত ছিল তখন দেখেছিলাম যে অনির্বাণ কিভাবে একজন মেডিকেল অফিসার হিসাবে বা একজন চিকিৎসাবিদ্যা কর্মী হিসাবে মানুষকে কোভিড মানে প্যান্ডেমিকের সময় যেভাবে ফ্রন্ট ওয়ার্ক একজন ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার হিসাবে এই লড়াইকে মোকাবিলা করেছে এতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ কমিটমেন্ট যখন ছাত্র সংগ্রাম পরিচালনা করত তখনও কমিটমেন্ট আবার যখন এই একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি প্রশাসন হিসাবে মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের সেই কমিটমেন্টটাও এটা অনির্বাণ ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারবার এটা প্রমাণ করেছে আর সফট স্পোকেন ছিল একটু ইন্ট্রোভার্ট ছিল খুব একটা আউট স্পোকেন হলো সেই অর্থে ছিল না কিন্তু অত্যন্ত নীরব কর্মী হিসাবেও দায়বদ্ধতার জায়গা খুব তীব্র ছিল প্রস্তাব যেভাবে বলছিল যে দু হাজার দশ বিশ্ব ছাত্র উৎসব আমরা বিশ্ব ছাত্র যুব উৎসব আমরা রাজ্য দেশ ছাড়িয়ে অন্য দেশের সীমানা তখন পশ্চিমবাংলার একটা ভয়ঙ্কর ক্যাম্পাসগুলোতে তাণ্ড রক্তের স্রোত বইছে স্বপন করলে খুন হচ্ছে তারপর দাঁড়িয়ে সৌভিক ওর চোখটা গেল ওদিকে অভিজিৎ তিলক এরা প্রতিদিন খুন হচ্ছে সেই সময় রাজ্য সেন্টারে আমরা নেই কিন্তু অনির্বাণ নিজে থেকে বাকি তার সঙ্গী সাথীদের কমরেডদের নিয়ে যেভাবে ওটা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছিল এর থেকে বোঝা যায় যে একজন নীরবে থেকে কিন্তু কাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে যদি সে একনিষ্ঠ হয় তাহলে তার সাফল্য আসতে পারত অনির্বাণ সেটা আমাদের সামনে উদাহরণ তৈরি করেছে আমার কথা বাড়াবো না আজকের ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা আপনারা অনেক বেশি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এই সময় মোকাবিলা করছেন এবং আমরা মনে করি রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের মনে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের মধ্যে আপনারা অনেক প্রত্যাশা তৈরি করছেন এই যে আজকে যে তিনজন নেতৃত্বের গুণাবলীগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের মনে হয় এই স্মরণ সভায় একটাই প্রত্যাহা উচিত এই গুণাবলীগুলো সেগুলো চর্চার মধ্যে দিয়ে একদিকে ব্যক্তি জীবনে প্রতিদিন প্রয়োগ করার চেষ্টা আর সমষ্টিগত ভাবে ওটা সংগঠনে প্রয়োগ করার চেষ্টা এর মধ্যে দিয়ে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করবার যেমন দক্ষ হয়ে উঠবেন আপনারা আরো অনেক প্রত্যাশা তৈরি করতে পারবেন আরো অনেক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন আপনাদের প্রতি এই ভরসা রেখে আরেকবার আমার প্রয়াত নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে আমার কথা এখানে শেষ করব সায়নদা এবং কৌস্তবদার সাথে প্রতিনিয়ত কাজ করেছে আমাদের অনির্বাণ হাজরা সেই অনির্বাণদার কথা এবং তার সাথে মানবদা এবং সুব্রতদার কথাও একসাথে শুনে নেওয়া আজকে যে মঞ্চে আমাদের প্রত্যেকের সুযোগ হলো এবং যারা উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ছাত্র বন্ধুরা প্রত্যেকে শুনলাম এবং সেই কথাকে পাথেও করেই আমরা আগামীর পথ চলা শুরু করব এবং আগামীর পথ চলব আমরা আমাদের স্মরণ সভার কাজ এখনো আরও বেশ কিছুক্ষণ চলবে এই আমাদের মঞ্চে 
আরো একবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী এবং আমাদের যে প্রয়াত প্রাক্তন ছাত্র নেতা কমরেড মানব দা কমরেড মানব দা স্ত্রী কমরেড ইশিতাদি এবং সুজন চক্রবর্তী কমরেড মোহাম্মদ সেলিম এবং কমরেড দেবজ্যোতি দাসকে আরও একবার মঞ্চে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এখন আমাদের এই স্মরণ সভায় বলবেন আমাদের ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুজন চক্রবর্তী परिवारबर्ग एवं तरह जरा अनुगामी शुभानुदायी राज्य छात्र आंदोलन अजस्व कर्मी तरह सबा कथा बनान খুব মানে হয় না আমাদের আগে যারা বলেছেন আপনারা শুনেছেন এবং আমার ধারণা খুবই ঠিকভাবে বলেছেন যে কয়েকজনই বলেছেন বিমানদা থাকলে খুব বেশি কথা বলার আমাদের কারণ ঘটে না তার সঙ্গে মোহাম্মদ সেলিম আছে আমি ঘটনাক্রমে এই তিনজন কমরেডের মধ্যে অনির্বাণ হয়তো আমাদের একটু কম পরিচয় ছিল যেটা সায়নদীপ ধরনের বেশি পুলিশ হয়েছিল আমি কিংবা মোহাম্মদ সেলিম আমাদের কাজের সঙ্গে একসাথেই যুক্ত থেকেছেন বরাবর অথবা আমরা ওদের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি সুব্রত দা এবং মানব দা ঘটনাক্রমে দুজনেই আমার চেয়ে বড়ও বটে এবং আমরা একসাথে কাজ করলেও আমিও সুব্রত দা মানব দা বলেই বলতাম এর মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের পরিচিত কর্মী হয়ে ওঠার আগেই মানব দা হচ্ছে আমাদের বন্ধুও বটে ওই সংস্কৃতি সংসদ যাদুপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমিও মানব দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় কিন্তু আমাদের একটা গল্প আড্ডা এবং সেই গল্প আড্ডা মানে সংস্কৃতির চর্চা রাজনৈতিক চর্চা সেই বিবেচনাতেই সংস্কৃতি সংসদটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরবর্তীকালে আমরা যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মানবদা তেমন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আমি যেমন চব্বিশ পরগনা মানবদা তেমন কলকাতা ঠিক একই সময় ইউনিভার্সিটি ছেড়ে সুব্রত দা তখন নদীয়া জেলা একভাবেই আমরা চলেছি আর অনির্বাণ আমার ধারণা একদমই ঠিক বলেছে বিশেষ করে স্বপন কোলের খুনের ঘটনার দিন আমি খবর পেয়েছিলাম বলে তখনই বোধ আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছাত্র নেতা হিসেবে যেভাবে গড়ে উঠতে হয় এটা অন্তর্মুখী মনোভাবেরই ছেলে কিন্তু খুবই কার্যকরী এটা আমারও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে এদের তিনজনের সম্পর্কে আমার আগে কমরেডে যা বলেছেন আমি তাকে আর কোনোভাবে রিপিল করতে চাইছি না কিন্তু তিনজনই ঠিক কথা বলেছেন বাকির ঠিক কথাই বলে আমরা এই তিনজনকে যে স্মরণ করছি আসলে প্রায় তিনটে প্রজন্ম সুব্রত দা ঠিক আমাদের একটু আগের প্রজন্ম বলে ধরে নেওয়াটাই স্বাভাবিক তখনকার পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি সত্তরে একাত্তর বাহাত্তর এই যে পিরিয়ডটা যে পিরিয়ডে আমরা একটু ছোট আমরা দূর থেকে দেখছি কিন্তু সেই সময়ে লড়াই আন্দোলন প্রত্যেক দিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অংশীদার সুব্রত দ্বারা থেকেছে তখনকার যে পরিপ্রেক্ষিত সারা দুনিয়া জুড়ে এত দারুণ চলমান ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানব মনে বামপন্থার কোনোই বিকল্প নেই সমাজতন্ত্র ছাড়া কি করার আছে এটাই তো পথ আবার বাংলার রাজনীতিতে তখন ভারতবর্ষে তখনও অতটা হয়তো প্রতিহত হয়নি কিন্তু ভয়ঙ্কর ইমপ্রেশন এখনকার ছেলেমেদের পক্ষে সেটা বোঝা খুব কঠিন আমরা স্কুলে পড়ি ক্লাস নাইন কিন্তু পাড়া ছাড়া এই রকম মাসের পর মাস যেন এই পরবর্তী সময় যে সমাজ অথবা জীবনটাকে আমরা দেখেছি এটা তখন আমাদের কাছে কষ্টকল্পিত ছিল 
কল্পনার মধ্যে নিয়ে আসাটাই পারলে প্রায় কঠিন সেই সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সুব্রত মুখটিরা কঠিন সময় কি করে ফেস করতে হয় দৃঢ়তা নিয়ে চেতনার জগতে এবং কাজের বিবেচনায় কঠিন আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও আমাদের এগোতে হয় এগোতে হবে এটা প্রত্যক্ষ করেছেন সুব্রত দ্বারা আবার ঠিক প্রায় একই রকম কিন্তু একটু পরের প্রজন্ম হিসেবে আমরা আমরা যখন আস্তে আস্তে এগোচ্ছি তখন সারা পৃথিবী জুড়েই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত নব্বইয়ের দশক আশির দশকের শেষ নব্বইয়ের দশক আমরা তখন রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনে বা যুব আন্দোলনে যে যেরকম খুবই যুক্ত এবং তখনকার সময়টা সবার হয়তো মনে থাকবে না তখনকার আক্রমণের নিচে একটা অন্য ওদিকে পোল্যান্ড তারপরে আস্তে আস্তে সোভিয়েত বিপর্যয় ঠিক একই রকম সময় নব্বইয়ের দশক যখন সমাজতন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে সাময়িক বিপর্যয় ঘটছে ঠিক সেই রকম সময়তেই অর্থনীতির জগত নানাবিধ আক্রমণ যেটাকে আমরা এক কথা হয়তো উদার অর্থনীতির সময় বলি সব উল্টে পাল্টে দিল চেতনার জগৎটাকেই পাল্টে প্রায় উল্টে পাল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটাকেও ভাঙচুর করে দেওয়া নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন সোভিয়েতের বিপর্যয় হচ্ছে তখন ডাঙ্কেল প্রস্তাব উদার অর্থনীতি আমাদের মতন দেশে ঠিক একই রকম সময় বাবরি মসজিদ ধ্বংস মন্ডল কমিশন নানা বিধ বিরোধ বিতর্ক লড়াই আবার এই লড়াইয়ের মধ্যেই স্বপ্নকে সঙ্গে রেখে মানুষ করতে হবে ভবিষ্যৎ করতে হবে এই মানুষ গড়ার ভবিষ্যৎ গড়ার মতন করে স্বপ্ন দেখেছে আমাদের রাজ্যের যুবকের আমাদের রাজ্যের ছাত্ররা এগোতে হবে এমনকি রাজ্য ছেড়ে চলে গেছিল নানা বিধ কারণে কাজের প্রয়োজন অথবা অন্য কোনো কারণে তারা স্বপ্ন দেখছে পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে পারি ফেরা যায় ফেরা সম্ভব গ্রাম বদল হচ্ছে শিক্ষা পরিবেশ বদল হচ্ছে স্কুল কলেজ লেখাপড়া সহ একটা বড় অংশের প্রজন্ম তারা ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখছে তাদের কাজে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছে নানা বিধ এখন যেগুলো মনে হয় প্রায় জলভাত এগুলো প্রত্যেকটাই ছিল লড়াই সেটা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স হোক সেটা সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স হোক সেটা বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো হোক বক্রেশ্বরের নাম সবাই শুনেছেন কিন্তু প্রায় সব গোটা পশ্চিমবাংলা যে গড়ে তোলা বলতে যা বোঝায় এটাই সময় এই সময়তেই বাংলা গড়ে উঠেছে নানা বিধ আক্রমণ বাংলার বিরুদ্ধে নানা বিধ আক্রমণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই সময়তেই আবার তৎকালীন সময়কার ছাত্র যুব সহ পশ্চিমবাংলার মানুষ তারা লড়াইয়ের আরেকটা থাকে আমাদের এগোতে হবে এগুলো যায় এগুলো সম্ভব আবার পরবর্তী সময়তে সব রকমের চক্রান্ত সত্ত্বেও বাংলায় গিয়েছে এই যে বাংলাটা এগোচ্ছে এবং এগোবে কৃষির ভিত্তিতে বাংলা দারুণ এগিয়েছে গোটা ভারতবর্ষে এখন শিল্পে তো যদি বাংলা এগিয়ে যায় তাহলে বামপন্থাকে তো আর ঠেকানো যাবে না বামপন্থীদের ঠেকানো যাবে না স্বপ্ন দেখছে যুবকেরা এটাকে ভেঙে দাও এই যে ভেঙে দাওয়ের প্রকল্পটা এখন চালু হলো এটাও একটা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে সবাই মিলেই একা রাজ্যে রবান্নেকে বসে আছে তার উপর নির্ভর করে না সামনে এসে তারা কিন্তু এখন সব মিলিয়ে নানা বিধ আক্রমণ সেই আক্রমণ তার মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে বাংলার যুবকের ভবিষ্যতের স্বপ্নটাকেই ভেঙে দাও যাতে তারা বামপন্থার প্রতি যে আকর্ষণ বাড়ছে সেটাকে ভেঙে দেবার মতন করে চলতে চায় চলতে পারে আবার আমি কথা না বাড়িয়ে বলছি ঠিক এই সময় যদি দেখবেন যেমন সৌভিক যেমন সফল করে না ঠিক এই সময় যদি দেখবেন জঙ্গলমহল ঠিক এই সময়তেই এটা যেন গোটা পশ্চিমবাংলা একটা কেমন এদিক ওদিক হয়ে গেল ঠিক এইরকম সময়তেই যেন পশ্চিমবাংলা অগ্রগতির জন্য নয় যেন পশ্চিমবাংলা পশ্চাৎগতির জন্য যেন ধ্বংসের জন্য এরকম একটা মনোভাব তৈরি করে দেবার প্রচেষ্টায় ধ্বংসের শক্তি সামনে চলে আসলো যা আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি ফলে তিনটে সময় তিন রকম সুব্রত দা তার সময় মতন করে স্বপ্ন দেখে চলেছেন স্বপ্ন দেখিয়েছেন মানব দা তার সময়ের মতন করেই স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্ন দেখিয়েছেন অনিক পান্ডাও নানা বিধ আক্রমণের মধ্যে 
ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন মানুষ মরণশীল তো বটে কিন্তু তার লড়াই তার দৃঢ়তা তার চেতনা এবং ভবিষ্যতের জন্য তার দায় দায়বদ্ধতা এটাই প্রজন্মের বা প্রজন্ম বহমান থাকে মানুষ যদি নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতের কাছে তার কোনো গুরুত্ব থাকে না আর মানুষ যদি আমি সার্বিক আমরা অংশ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি গোটা সমাজ এবং বিশেষ করে যারা বেশি অস্বস্তির মধ্যে আছে বেশি বিপন্ন তাদের পাশে দাঁড়াবার মতন করে যদি চলতে চাই চলতে পারি চেতনায় মতাদর্শে রাজনৈতিক বিখ্যা আন্দোলন এবং সংগঠনের মধ্য দিয়ে তাহলে সেই মানুষকে খেয়ালের মধ্যে রাখতেই হবে শহরের মধ্যে রাখতেই হবে এবং মানুষের পূর্ণতা টু বি এ কমপ্লিট ম্যান একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সেই পূর্ণতা নিয়েই প্রজন্মকে গড়ে তোলা তিনজনেই সেই মনোভাবে চলেছেন এখনকার প্রজন্ম আরো নানান সংকটের মধ্যে আছেন নানান কষ্টের মধ্যে আছেন নানান আক্রমণের মধ্যে আছেন কিন্তু নিশ্চয়ই তারাও এগোবেন এবং এগোতে পারবেন কাজের মধ্য দিয়ে সেই স্পিরিট গড়ে তোলার জন্য এই কমরেডরা আমাদের চেতনাকে শানিত করুক আমাদের চলার পথকে পিছন থেকে হলেও খানিকটা বাড়তি উৎসাহিত করুক সেটাই হবে আমাদের এদেরকে স্মরণ করা সবচাইতে বড় যৌক্তিকতা অনুশীলন করা এদের জীবন পুরোনোদের জীবন সংগ্রামের ময়দান সংগ্রামের ময়দান ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই আমাদের এখনকার প্রজন্ম সেই পথে চলতে পারবেন এই বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে রেখে আমাদের পুরনো কমরেড যারা প্রয়াত হয়েছে তিনজনেই তাদের স্মৃতির প্রতি আরও একবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কমরেড সুজন মাকে এখন এই স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখবেন আমাদের গ্রাম ছাত্র যুব আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্ব কমরেড মোহাম্মদ সেলিম আমি প্রথমে আমাদের তিন ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা তাদের স্মরণ এখানে জল হয়েছি তাদেরকে ফার্স্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কমের সুব্রতদা কমের মানব এবং কমের অভিমানের স্মৃতিতে এই সভা করেছে এবং ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে তিনটে জেনারেশন একজন ফ্রি অর্জেন সি থেকে একজন গত শতাব্দীর শেষ ভাগ এই শতাব্দীর গোড়া এবং আর একজন অনির্বাণ ওয়াই টু কে ওকে জেনারেশন এই শতাব্দীর ছাত্র আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্র সংগ্রামে সংগঠক হিসেবে সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছে আসলে আমরা স্মরণ করি কেন এক তাদের স্মরণের মাধ্যমে ওই পিরিয়ডকে যে সময়ে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ যে সময় সেখানে যে আন্দোলন সংগ্রাম তাকে পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠিত করতে গিয়ে যে ভূমিকা তার মাধ্যমে সেটা ধরতে চাই কেন ধরতে চাই কারণ এই সংগ্রামটা একটা লাগাতার প্রভাব আজকে দিনের যে চ্যালেঞ্জ এবং এখান থেকে এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে মোকাবিলা করে যে চেঞ্জ সেটাকে নিয়ে আসার জন্য যে লড়াই তার রসদ আমরা খুঁজে আকর খুঁজে নি সেজন্য এই কমরেডদের আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠন স্বপ্ন অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে যখন আমরা আদান প্রদান করেছি নানান যে কথাগুলো স্মৃতিগুলো সেগুলো এসে ভিড় করে তার মধ্যে থেকে আমরা এই সময়ের যে চ্যালেঞ্জ তাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং পরবর্তীতে আরও সুচারুভাবে সংগঠনের কাজ আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজকে পরিচালনা করার জন্য শপথ নিই আমরা কেউই চোখের জল খেলার জন্য বামপন্থীরা স্মরণ সবাই মিলিত হয় না জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কোথা কবে 
না গিয়ে প্রতিবাদী চরিত্র মানে এগেন্স দ্য কারেন্ট তো উত্তর ভারতে সব মিষ্টি হচ্ছে দুধের পরের যেটা কন্টিনিউশন আর বাংলা মিষ্টিটা হচ্ছে তার অ্যান্টিসিস কেটে দুধটাকে কেটে ছানা করে দেওয়া কারণ উত্তর ভারতে কৃষ্ণ ভক্ত তখন এসব মন্ডল কমিশন হচ্ছে নাটক এত হচ্ছে তোমার যে কৃষ্ণ ভক্ত সুতরাং দুধ যদি কেটে যায় তাহলে সেটা অপবিত্র হয়ে গেল ওটাকে ফেলে দিতে হয় আর বাঙালি জাতি হচ্ছে এমন যে দুধটাকে কেটে ছানা করে দিয়ে তারপর তার থেকে মিষ্টি বানাচ্ছে ছেলে খাচ্ছে অর্থাৎ ধারার বিপরীতে যদি ওখানে সব খোয়ার মিষ্টি হয় থাকে সুবিধা অনেকদিন থেকে অর্থাৎ আমাদেরটা টোকে যায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তো ফ্রেশনেস থাকে না ফ্রেশ থাকে না তাই মকর সংক্রান্তির ব্যাপারে অনেক আগে একটা এরকম হিন্দি উর্দু একটা কবিতা পড়েছিলাম তাতে কৃষকের জ্বালা দিয়ে বলেছিল আসলে এই সময়টা আজকের দিনে যে মকর সংক্রান্তি আসলে বঙ্গের সঙ্গে হচ্ছে আসলে এক পশ্চিম ভারতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে লোহরি হয় শীত যাচ্ছে বসন্ত আসবে ওই কোথাও ঘুরি ওড়ানো হয় অর্থাৎ পরিষ্কার আকাশ চলে আসে কুয়াশা কাটে সেলিব্রেট করে আগুন জ্বালায় পাঞ্জাবিদের মধ্যে থেকে তার মধ্যে দহন হয় এই সময় পঙ্গাল হয় দক্ষিণ ভারতে আমাদের এখানে সব পিঠে পুলি সব পার্বণ হয় আরো বিহু হয় তো কবিতার একটা লাইন ছিল এরকম উত্তর ভারতের জন্য যে তোমার গিয়ে মকরের নাম করে কৃষকের ফসল পুঁজিপতি আর সামন্ত প্রভুরা নিয়ে গেল আর তাদের জন্য শুধু গঙ্গা স্নান ছেড়ে গেল আজকে যখন আসছেন তখন দেখলাম একটা হোর্ডিং লাগিয়েছে আমাদের সরকারের তরফ থেকে বমার কাজে দেখে ভাবলাম সরকারের হচ্ছে লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে সেটা তখন আজকে যখন কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না কোথাও কোথাও সবজি ফেলতে ফেলে দিচ্ছে তখন বোঝা যায় যে কি করবো আমরা নতুন ফসল যখন হবে তাকে নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি সেটাকে নিয়ে চাল থেকে আটা বার করবে তার থেকে নানা রকমের পুলি হবে পিঠে হবে পাটিসাপটা হবে খাওয়া দাওয়া হবে আর যেখানে চালটা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ফসলটা নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ফসল যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে সেটা উৎসব হয় নবান্ন হয় আর যদি ফসলটার দাম না দেয় নবান্ন তাহলে হোর্ডিং হয় ব্যানার হয় নাট্যরূপ হয় এবং ধর্মকর্ম হয় সেই নিয়ে গঙ্গা আরতি নিয়ে কত ঝামেলা এখন গঙ্গা মেলা মেলা নিয়ে কত ঝামেলা কুম্ভ মেলা বলো না গঙ্গাসাগর মেলা মেলো সেই নিয়ে হচ্ছে আলাপ আলোচনা হচ্ছে খবর খবর কিছু লেখালেখিও বেরোচ্ছে তো এই এইসব বিষয়গুলো আসলে রেখা দিলাম যে ছাত্র আন্দোলন যারা করে শুধু রাজনৈতিক শুধু অর্থনৈতিক শুধু পুঁথিগত বিষয় নয় আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কৃতি আমাদের নাচ গান কবিতা আমাদের লোকাচার আমাদের লোকশিল্প এই সব নিয়ে একটা বৃষ্টি থাকে আমরা স্মরণ যখন করছি এই বৃষ্টিটাকে ধরার চেষ্টা করছি সম্ভব হয় না একটা স্মরণ সবাই সবটা ধরা কিন্তু শপথ নেওয়ার সুযোগটা থাকে যেখানে দাঁড়িয়ে আজকের চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করে এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ বার করার জন্য যে লড়াই তাকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে আবার নতুন করে প্লেজ নেওয়া এবং রিডিকেট করা সেটা হচ্ছে বড় কাজ সে কাজটা করতে পারলে আমরা কমরেড সুব্রত মুখর্জি কমরেড মানব মুখর্জি কমরেড অনির্ব হাজরাকে স্বর্ণ রাখতে পারবো আমাদের মনে রাখতে পারবো আর একবার তাদের শিক্ষকদের সাথে আছি ধন্যবাদ সেলিম দাকে এখন আমরা আমাদের আজকের এই স্মরণ সভার একদম প্রায় শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছে আমরা অধীর আগ্রহে বসে রয়েছি যার কথা শোনার জন্য এখন আমাদের এই স্মরণ সভায় বলবেন আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিমান বসু কমরেড বিমানদাকে বলার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি কমরেড সুব্রত মুখর্জি কমরেড মানব মুখার্জি 
কমেন্ট অনেক বার আজরা আজরা তাদের সম্পর্কে যে লেখা হয়েছে স্মরণে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি সমর্থন করে দু একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই একজন উনিশশো বাহান্ন সালে কমলেশ সুব্রত মুকুটি একজন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে কমলেট মানব মুখার্জি একজন উনিশশো আশি সালে কমলেট অনিক বান হাজরা অর্থাৎ সময় দেখে বোঝা যায় যে সময়ের বিভিন্নতা সবাই বুঝতে পারছেন এবং বক্তব্যের মধ্যেও এখানে উত্থাপিত হয়েছে এক্ষেত্রে আমি অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই এই তিন ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে যুব আন্দোলনের নেতার স্থিতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে যে তারা যে সময়ে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বা যুব আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সেই সময়ের দাবিকে মেনে গণ আন্দোলনের বিকাশের পথে ছাত্র যুব আন্দোলনকে প্রসারিত করার কাজে যুক্ত থেকে ভূমিকা পালন করেছেন স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যারা তাদেরও বর্তমান সময়ের দাবি মেনেই পথ চলার শপথ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে আজকের এই সর্বসময় এখন শিক্ষা সংস্কৃতি সংকটাপন্ন তো শিক্ষা সংস্কৃতি সংকটাপন্ন থাকলে প্রথম যাদের এই ব্যাপারেতে গণ আন্দোলনের পরিবেশটাকে আরেকটু সুগঠিত করতে সাহায্য করা প্রয়োজন তাদের মধ্যে অবশ্যই ছাত্রদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যুবদেরও ভূমিকা রয়েছে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি যে কথাগুলো এখানে উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যারা যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে আপনাদের কোনো ধৈর্যচ্যুতি ঘটনা না ঘটিয়ে আমি এ কথাই বলতে চাই যা বলা হয়েছে এখানে স্মরণ করে তাকে পাথেও করে তাদের এই তিন নেতা কমরেড সুব্রত মুখুটি কমরেড মাধব মুখার্জি কমরেড অনিম হাজরা তারা তাদের জীবন দিয়ে যে কাজগুলো জীবনে যে কাজগুলো করেছেন তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ছাত্র আন্দোলনের যে ভূমিকা পালন করেছেন যুব আন্দোলনের যে ভূমিকা পালন করেছেন তাকে স্মরণে রেখে পথ চলার শপথ গ্রহণ করবেন প্রত্যাশায় আমি আপনাদের অভিবাদন জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ নমস্কার আজকের এই প্রোগ্রামে যারা আমাদের সামনে বক্তা হিসেবে ছিল এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র বন্ধুরা যারা এসছে সবাইকে আমাদের এসে ভাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আবারও সম্মান শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম শেষ হচ্ছে এই কথাটা আমরা নিয়ে ফিরে যাব আজকের এখানে যে আলোচনা হলো স্মরণ সভাতে সেই আলোচনার নির্যাস আমাদের নিজেদের ব্যক্তি জীবনে সাংগঠনিক জীবনে প্রয়োগ করে আগামী দিনে সংগঠনকে দুর শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করব এই প্রত্যয় এই শপথ নিয়ে আমরা ফিরে যাব আজকে আমাদের এই শপথ স্মরণ সভা এখানেই শেষ হবে আর কমরে বিভিন্ন জেলা থেকে যারা এসছেন বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব যারা আছেন আপনারা বাইরে শানু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন জেলা সেক্রেটারি বা জেলা লিডারশিপ কমরেড আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে